സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്ക് ക്യാവിറ്റേഷൻ ആണ് സോ ഇതിനായിട്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ട് അറിയേണ്ടത് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്താണെന്നാണ് സോ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ബീക്കർ എടുത്തു ആ ബീക്കറിൽ കുറച്ച് ലിക്വിഡ് ഉണ്ട് സോ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ കുറച്ച് പാർട്ട് വേപ്പർ ആയിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് പോകും വേപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് ആയിട്ട് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടാവും സോ ഈ വേപ്പർ മോളിക്യൂൾസ് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറിനാണ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ലിക്വിഡിൻ്റെ കുറച്ച് മോളിക്യൂൾസ് എന്തായി പോകും വേപ്പർ ആയിട്ട് എപ്പോഴും ആ ലിക്വിഡിൻ്റെ മുകളിലുണ്ടാവും സോ ഈ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേപ്പർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറാണ് എന്ത് വേപ്പർ പ്രഷർ സോ ഞാനതിൽ ഹീറ്റ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും ഈ ലിക്വിഡിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷറും എന്ത് ചെയ്യും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഇവാപ്രേഷൻ കൂടും സോ എമൗണ്ട് ഓഫ് വേപ്പർ മോളിക്യൂൾസിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും സോ എന്ത് ചെയ്യും അത് എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്ന പ്രഷറും ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതായത് ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ ഞാനിങ്ങനെ ഹീറ്റ് കൊടുത്തോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സോ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുന്ന അനുസരിച്ച് എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ പ്രഷർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും സോ ഇത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് അറ്റ് എ പോയിന്റ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് ദ ലിക്വിഡ് ബിക്കംസ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ സോ എപ്പോഴാണോ വേപ്പർ പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആവുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും സോ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് വേപ്പർ പ്രഷർ ഓഫ് എ ലിക്വിഡ് ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ സോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും അതിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ബോയിലിങ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നോർമൽ ടെമ്പറേച്ചറിൽ എന്തായിരിക്കും വേപ്പർ പ്രഷർ എപ്പോഴും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിനെക്കാട്ടി കുറവായിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് എന്ത് ബോയിൽ ചെയ്യാത്തത് പക്ഷെ നമ്മൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൊടുക്കുമ്പോൾ വേപ്പർ പ്രഷർ കൂടിയിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് ഈക്വൽ ആവും സോ അപ്പം എന്ത് ചെയ്യും ബോയിൽ ചെയ്യും ഇനി ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാതെ ഒരു ലിക്വിഡിനെ ബോയിൽ ചെയ്യിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഈ കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു എന്തായിരിക്കണം അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ സോ ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മൾ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നില്ല മീൻസ് വേപ്പർ പ്രഷർ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും പക്ഷെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷറിന് എന്ത് ചെയ്യാം കുറയ്ക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഒരു വാക്യം പമ്പ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒരു വാക്യം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ എന്ത് ചെയ്യും കുറയും സോ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് പ്രഷർ കുറച്ച് ഇപ്പം ഇവിടെ ഉള്ള വേപ്പറിൻ്റെ പ്രഷർ ഈക്വൽ ആക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഈ വാട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ വാട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ലിക്വിഡ് എന്ത് ചെയ്യും വീണ്ടും ബോയിൽ ചെയ്യും സോ ലോ ടെമ്പറേച്ചറിലും ഒരു ലിക്വിഡിനെ നമുക്ക് ബോയിൽ ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും അല്ലെങ്കിൽ അതിനകത്ത് ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യിക്കാൻ പറ്റും എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വേപ്പർ പ്രഷർ ഈക്വൽ ടു അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ആക്കാ ആക്കിയാൽ മതി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി പ്രഷർ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മതി സോ ഈ ഫിനോമിനൻ നമ്മുടെ ഒരുപാട് ഡിവൈസസിനകത്ത് അതായത് റിയാക്ഷൻ ടർബൈൻസിനകത്ത് അതുപോലെ തന്നെ പ്രൊപ്പല്ലർ അതുപോലെ പൈപ്സ് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സെൻട്രി ഫ്യൂഗൽ പമ്പ് ഇതിനകത്തൊക്കെ ഈ ഒരു ഫിനോമിനാണ് സംഭവിക്കുന്നത് പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് പോകുന്ന കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ബോയിലിങ് ഓഫ് വാട്ടർ സംഭവിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ചില റീജിയൻസിൽ പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് വേപ്പർ പ്രശ്നക്കാട്ടിയും കുറയും സോ ആ സമയത്ത് എന്ത് ചെയ്യും വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും സോ ഇവിടെ ഒരു കൺവെർജിങ് ഡൈവെർജിങ് സെക്ഷനുള്ള ഒരു പൈപ്പാണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ ഈ പൈപ്പ് കൂടെ വാട്ടർ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് സോ ഇതൊരു കൺവെർജിങ് സെക്ഷൻ ആണ് സോ എന്ത് പറ്റും വെലോസിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും സോ നമുക്കറിയാം വെലോസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രഷർ കുറയും സോ ഈ പ്രഷർ കുറഞ്ഞ് വേപ്പർ പ്രശ്നക്കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ് പോവുകയാണെങ്കിൽ അത് ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രശ്നക്കാൾ താഴുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് പറ്റും അതിനകത്ത് ക്യാവിറ്റേഷൻ ബബിൾസ് അഥവാ വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും സോ ഈ ഫിനോമിനാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ബബിൾസ് പിന്നീട് എന്ത് ചെയ്യും ഹൈ പ്രഷർ
ചുറ്റുമുള്ള ഏതാണോ സർഫസ് ആ സർഫസിൽ എന്ത് ചെയ്യും കൊളൈഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും അവിടെ ക്യാവിറ്റേഷൻ ഡാമേജ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഇറോഷൻ ഉണ്ടാക്കും സോ ഇതാണ് എന്ത് ഇതിൻ്റെ ക്യാവിറ്റേഷൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന ബബിൾസ് എന്ത് ചെയ്യും ഡാമേജസ് ഉണ്ടാക്കും വൈബ്രേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും നോയിസ് ഉണ്ടാക്കും കണ്ടോ ഇതൊരു പ്രൊപ്പലർ ആണ് ഈ പ്രൊപ്പലറിൻ്റെതായ ഈ ബ്ലേഡ് കണ്ടോ കണ്ടോ ഇതിനകത്ത് പിറ്റിങ് നടന്നേക്കുന്നുണ്ടോ അതായത് ഈ ബബിൾസ് പോയി കൊളൈഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോയേക്കുന്നതാണ് ഈ മെറ്റീരിയൽ അത്രയ്ക്ക് ഹൈ വെലോസിറ്റിയിലുള്ള കൊളിഷൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് ഹൈ ആയിട്ടുള്ള ഇമ്പാക്റ്റ് ആണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് സോ ഇത് കാരണം എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയൽ ഇറോഡ് ചെയ്യും ഫൈനലി എന്ത് ചെയ്യും ഈ മെറ്റീരിയൽ നശിച്ചു പോകും അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് തന്നെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ലോസ് ആവും കണ്ടോ ഇറോഡായി പോയിക്കുന്നുണ്ടോ മെറ്റീരിയൽ സോ ഇതെല്ലാം എന്താണ് ക്യാവിറ്റേഷൻ്റെ എഫക്ട്സ് ആണ് മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണ് പിറ്റിങ് പിറ്റിങ് ആക്ഷൻ അതായത് കുഴി ഉണ്ടാകുന്ന ഫിനോമിനൻ പിറ്റിങ് ആക്ഷൻ മെറ്റീരിയൽ ഇറോഷൻ പിന്നെ നോയിസ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻ സോ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ ക്യാവിറ്റേഷൻ കാരണം ഉണ്ടാകുന്നത് സോ എന്താണ് ക്യാവിറ്റേഷൻ ഒരു ലിക്വിഡ് ലോ പ്രഷർ റീജിയണിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഇഫ് ദി പ്രഷർ ഓഫ് ദി ലിക്വിഡ് ഫാൾസ് ബിലോ വേപ്പർ പ്രഷർ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിയും കുറയുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അതിനകത്ത് വേപ്പർ ബബിൾസ് ഫോം ചെയ്യും ഈ വേപ്പർ ബബിൾസ് ആ ലിക്വിഡ് ഹൈ പ്രഷർ റീജിയണിലെത്തുമ്പോൾ സർഫസിലേക്ക് പോയിട്ട് സഡൻ ആയിട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സർഫസിൽ പിറ്റിങ് ആയിട്ട് പിറ്റിങ് ആക്ഷൻസ് ഉണ്ടാക്കും അല്ലെങ്കിൽ ആ സർഫസിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാക്കും സോ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും ആ സർഫസിൽ ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ നോയിസ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ആർ ആൾസോ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് സോ എന്തൊക്കെയാണ് പ്രിക്കോഷൻസ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് സോ ഹൗ ടു അവോയ്ഡ് ക്യാവിറ്റേഷൻ സോ ഫസ്റ്റ് തിങ് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റത്തിൽ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും വേപ്പർ പ്രഷർ വേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിയും നമ്മുടെ ലിക്വിഡിൻ്റെ പ്രഷർ കുറയാൻ പാടില്ല സോ വാട്ടറിൻ്റെ വേപ്പർ പ്രഷർ ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മീറ്റർ ലിക്വിഡ് കോളമാണ് സോ അതിനെക്കാട്ടിയും ഒരിക്കലും എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആ പൈപ്പിങ്ങിലോ അല്ലെങ്കിൽ ആ എക്യുപ്മെൻസിലോ ഒരു സ്ഥലത്തും ഈ ഒരു പ്രഷറിനെക്കാട്ടിയും കുറഞ്ഞ പ്രഷർ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ വേപ്പർ പ്രഷറിനെക്കാട്ടിയും കുറയാൻ അനുവദിക്കരുത് സോ ഈ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൺസിഡർ ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാൻ ഹൈഡ്രോളിക് സിസ്റ്റംസ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാം സോ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടിങ്സ് യൂസ് ചെയ്യാം സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടിങ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക മെറ്റൽ സർഫസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക സോ ദാറ്റ് എന്ത് ചെയ്യുക ആ ഇറോഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇമ്പാക്റ്റിനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് സോ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് എന്തൊക്കെയാണ് അലുമിനിയം ബ്രോൺസ് യൂസ് ചെയ്യാം സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീൽ യൂസ് ചെയ്യാം സോ ഈ മെറ്റീരിയൽ എന്ത് ചെയ്യും ക്യാവിറ്റേഷനെ റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും സോ ആ ക്യാവിറ്റീസ് ഫോം ചെയ്യുന്ന പിറ്റിങ് ആക്ഷൻ എന്ത് ചെയ്യും റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യും ആ ഇമ്പാക്റ്റ് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യില്ല ഇത് ഇറോഡ് ചെയ്ത് പോകത്തില്ല സോ സ്പെഷ്യൽ മെറ്റീരിയൽസ് യൂസ് ചെയ്യുക സോ ഇതാണ് രണ്ട് സൊല്യൂഷൻസ് ദൻ എഫക്ട്സ് ഓഫ് ക്യാവിറ്റേഷൻ എന്താണ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ എഫക്ട് സോ മെറ്റാലിക് സർഫസസ് ആർ ഡാമേജ്ഡ് ആൻഡ് ക്യാവിറ്റീസ് ആർ ഫോംഡ് ഓൺ ദ സർഫ് സോ നമുക്കറിയാം ആ ഹൈപ്പർ സോണിക് ആയിട്ടുള്ള സോറി സൂപ്പർ സോണിക് ആയിട്ടുള്ള ആ ഒരു ലിക്വിഡ് ജെറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റീം ജെറ്റ് ഇമ്പിൻ ചെയ്യുന്ന കാരണം ഡാമേജസ് ഉണ്ടാവും ക്യാവിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ഈ സഡൻ കൊളാപ്സ് ഓഫ് വേപ്പർ ബ്രഷർ വേപ്പർ ബബിൾസ് കൺസിഡറബിൾ നോയിസ് ആൻഡ് വൈബ്രേഷൻസ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ് നോയിസും നോയിസും വൈബ്രേഷൻസ് ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ആ വേപ്പർ ബബിൾസ് സഡൻ ആയിട്ട് കൊളാപ്സ് ചെയ്യുന്ന കാരണം സോ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പിറ്റിങ് ആക്ഷൻ കാരണം അല്ലെങ്കിൽ സർഫസ് ഓഫ് ദി ടർബൈൻ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സെൻട്രൽ ഫ്യൂഗൽ പമ്പിൻ്റെ ഒക്കെ ബ്ലേഡ്സിൽ ഇറോഷൻ ഉണ്ടാകുന്ന കാരണം അതിൻ്റെ സ്മൂത്ത് പ്രൊഫൈൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നു അല്ലെങ്കിൽ